मुख्यमंत्री वैएस जगन्मोहन रेड्डी प्रजा संकल्प यात्र चप्ती मूड संवसरा पूर्त सदर्भंग प्रकाश जिला करवादी को बुधवार राष्ट्र विद्युत अटवी शाख मंत्री बालने श्रीनवास रेड्डि संघीभाव पादयात्र निर्वीभाव पादयात्र पार्टी कार्यकर्त अभिमा भारी बैक र्यी निर्वयात्र मुझे दिवंगत नेता वैएस राजशेखर रेड्डि विग्रहा पुलमा वेसी निवाभंग जगह पादयात्र मुगि सबू इच्छा हामी कटी अनेक संक्षेम पथक मुख्यमंत्री जगन्मोहन रेड्डि प्रवेश राष्ट्र में मुख्यमंत्री विद्या वैद्य कोट वे जगन्मोहन रेड्डि पालन देशा के आदर्श निर्तम चंद्रबाबुना एन कल समय में हामील अधिकार वर्वा वाटी अमल डावाक्रा महिला रुणमाफी चाहिए अमल एन कल समय में डावाक्रा महिला ओटल कोसम पस कुंकम पद वेल रूपये अंदे चंद्रबाबुना बीसी अन्यायम चार ने सीएम जगन बीसी याबे आर कॉर्पोरेशन चैरम पाठशाल अभिवृद्धि डावाक्रा महिला रुणमाफी चने आटो ड्रैवर् जगन विद्या दीवन रैतुबड़ सा पेद महिला जगन आर्थिक साय अंदर्भंग स्वयं सहायक संघाल बैंक लिंकेज कूपयू चक्न अंदे वैएस चयूत पथक द्वारा एन भाई एडु मंद की पदहार लक्षल रूपये चक्न अंदे अन महिला मंत्री बालिने श्रीनिवास रेडिनी गजमाल तो घन सत्क मोसमेंस 
పిల్లలు చదివిస్తే పిల్లలు ఏమి జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఓట్ లేదు కానీ పిల్లలు పైకి రావాలి కుటుంబం పైకి రావాలంటే పిల్లలు చదువు చదువుకోవాలి ఆ చదువు చదువుకోవాలంటే పేదవాళ్ళు చదివించలేకపోతున్నారు కాబట్టి ఉచితంగా చదివించాలని అమ్మఒడి కార్యక్రమం పెట్టి ప్రతి వాళ్ళకి కూడా పదిహేను వేల రూపాయలు పేదవాళ్ళకి ఇచ్చిన పరిస్థితులు ఉన్నాయని కూడా తెలియజేస్తుంటా ఉన్నా అదే పై చదువు చదివేదానికి కూడా ఫీజు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి ఇంజనీరింగ్ డాక్టర్లు కూడా ఉచితంగా చదివించే కార్యక్రమాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టారు కూడా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా నాలుగు రాజశేఖర్ గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఫీజు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్యక్రమాన్ని మధ్యవర్గి చంద్రనారాయణ గారు సరిగా అమలు చేయకపోవడం అది కూడా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పై చదువుకుని చదువుకునే దానికోసం రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి ఒక్కరిని చదివిస్తారని కూడా ఈ సభ తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా మరి అలాంటి కార్యక్రమం చదువు కోసం మరి మధ్యాహ్నం భోజనం కానీ ఇవన్నీ కూడా చూస్తూనే ఉన్నారు మరి గోల్ ముద్దలు పెట్టి పిల్లలకి మంచి భోజనం పెట్టడానికి పరిస్థితులు ఉన్నాయి కోవిడ్ ఈరోజు కోవిడ్ వచ్చింది మరి ప్రపంచ దేశాల్లో అల్లాడిపోతా ఉన్నాయి మన పక్క రాష్ట్రం తెలంగాణలో కోవిడ్ని పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు హాస్పిటల్లో మనకు హాస్పిటల్లో భోజనం పెట్టి మరి ఉచితంగా సేవ ఆరోగ్యశ్రీ పెట్టి హాస్పిటల్ కోవిడ్ టెస్ట్ చేసిన పరిస్థితి ఉన్నాయి పక్క రాష్ట్రం హైదరాబాద్ పోతే వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు అయ్యా మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నాడు ఎక్కడ చేస్తా ఉన్నాడు ఇన్ని పథకాలు పెడుతూ మరి కోవిడ్ లో ఈ రకంగా చేస్తున్నాడు అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మమ్మల్ని హైదరాబాద్ పోతే వాళ్ళందరూ కూడా హర్షిస్తా ఉన్నారు మీరందరూ కూడా తెలుసుకోండి మరి ఈ రోజు పథకాలు వైఎస్ఆర్ పార్టీకి పెట్ల ప్రతి పేదవాడికి పార్టీ నేను చూడకుండా ఈ రోజు పథకాలు ఇస్తున్నారు మీరందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా మహిళలందరూ చూసి సన్నాహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు వాళ్ళు కూడా వేదికలు సిసి గారు అదేవిధంగా ప్రజలకు మహిళల్ని గౌరవ మంత్రివర్గులకి వాళ్ళ యొక్క అభిమానాన్ని చాటుకుంటూ శివ సన్మానాన్ని ఏర్పాటు చేశారు వారు కూడా వేదిక వద్ద కావాల్సిందిగా కోరుతుంది ఈ యొక్క శివ సన్మానాన్ని గౌరవ మంత్రివర్గులు
పాఠశాలలు పట్టణ నగర అధ్యక్షులు సోదరులు సింగరాజు వెంకట్రావు గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావచ్చిందిగా సాధనగా ఆహ్వానిస్తున్నాం కొత్తపట్న మండలం ఈ బీచ్ దగ్గర మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గత మూడు సంవత్సరాల క్రితం పాదయాత్ర చేసిన సంగతి మీ అందరికి తెలుసు మరి మూడు సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన పాదయాత్రకు సంబంధించి సంఘీభావ యాత్రగా గత పది రోజుల నుంచి కూడా ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది ముఖ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేసినప్పుడు ఆయన ఏదో పాదయాత్ర చేసినట్టు చేసినట్టు కాకుండా సంవత్సరం పాటు పాదయాత్ర చేశాడు ఆయన ఏ ఏ వ్యక్తి కూడా అన్ని రోజులు పాదయాత్ర చేసిన దాఖలాలు లేవు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సంవత్సరం పాటు పాదయాత్ర చేసి ఆ సంవత్సరం ఆ పాదయాత్రలో ప్రజలు పడుతున్న కష్టాలు ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులు పేదవాళ్ళు మధ్యతరగతి కుటుంబం వాళ్ళు ఎన్ని ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఏ ఏ రకంగా చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆయన అన్ని కూడా పాదయాత్రలో చూసినటువంటి విషయాలని ఆయన మేనిఫెస్టోలో పొందుపరిచి మరి మేము ప్రభుత్వం అధికారకు వస్తే ఈ పనులు చేస్తాం అని చెప్పి ఒక మేనిఫెస్టో తయారు చేయడం జరిగింది గతంలో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ఆయన కూడా మొదలు పాదయాత్ర చేశాడు ఆ పాదయాత్ర చేసినప్పుడు ఆరు వందల హామీలు ఇచ్చాడు మరి ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత హామీలన్నీ మర్చిపోయాడు పాపం అంటే నేను మా ఆ రోజు అన్నాడు ఎలక్షన్స్ ముందర నేను మారాను నేను అన్ని కూడా ప్రజలకి ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తాను మరి ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళకైతే మీ బంగారం బ్యాంకులో పెట్టుకొని డబ్బులు తెచ్చుకోండి నేను వచ్చి నిపిస్తాను అని రకరకాలు మాట్లాడిన వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఏం చేశాడో ఒక్కసారి మీ అందరూ కూడా గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం అని తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా ఇందాక మన సీనియర్ చెప్పాడు ఇన్ని కులాలు ఉన్నాయా బీసీలో అని మాకే తెలియదు అన్నాడు మరి యాభై ఆరు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ చేశాడు ఈరోజు బీసీలకి ఏ ముఖ్యమంత్రి అని చేశాడా గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు బీసీలంతా మా పక్కే ఉన్నారు మా బీసీలు అని చెప్పి ఆ రోజు ఎన్టి రామారావు చూసి బీసీలు టీడీపీకి ఓట్లేసి చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చి బీసీలకి అన్యాయం చేసిన పరిస్థితి ఉంది బీసీలకి ఐజాస్తాం ఇజాస్తాం చెప్పి మోసం చేసినటువంటి చరిత్ర చంద్రబాబు నాయుడుకి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పకుండానే మేనిఫెస్టో చెప్పకుండానే ఈరోజు బీసీలకి అందరు కూడా న్యాయం చేస్తున్న వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం నమ్మండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పైకి రాని అందరూ బీసీలు అందరూ కూడా నేను సభాభంగా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం ఈరోజు మన ఆనంద్ గారు గారు అంజిరెడ్డి గారు గారు చెప్పారు ఇక్కడ ఉన్న సమస్యలు మరి గ్రామ సమస్యలు ముఖ్యంగా మా డిపార్ట్మెంట్ కరెంట్ వైర్ సమస్యలు చెప్పారు త్వరలోనే మొత్తం మండలంలో వైర్లు ఏదైతే త్వరలోనే అవి మొత్తం కూడా పూర్తి చేస్తాను కూడా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా మరి ఈ అల్లు చెరువు విషయంలో నాగసాగర్ వాటర్ నీళ్లు తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది మరి దానికి కూడా ఈ మన పాదత్ చెరువుకి తప్పకుండా ఎస్టిమేషన్ వేసి దానికి ఏదైతే చేస్తే వా నీళ్లు ఎలా రావాలో చూసి దాని ప్రకారం ఎస్టిమేషన్ తప్పకుండా ఈ మండల విషయంలో అన్ని ఈసారి చెప్తున్నా ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఇంకా లేదు అన్ని డెవలప్ చేశారని చెప్పి మీ చేత అనిపించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ దగ్గర వస్తాను మరి నాకు ఒకటే కోరిక నేను రాజకీయాలు మానేసే లోపు ఒక్కసారి పల్లె పాలలో మెజార్టీ చూపించాను ఈ ఉత్సాహాన్ని అందరితో పాల్పరుచుకొని మీరు 
రేపు ఎంపీటీసీని మన సర్పంచ్ని జెడ్పీటీసీని ఎట్ట గెలిపిస్తారనుకో మండలం అవుతుంది మీ గ్రామంలో సంబంధించి మరి అన్ని సమస్యలు మనం పరిష్కారం చేసుకున్నాం ఇంకా ముఖ్యమైనది ఫిషింగ్ హార్బర్ నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా మీ మీకోసమే నేను హార్బర్ తీసుకొచ్చేదానికి ప్రయత్నం చేశాను తప్ప ఎవరు స్వార్థం కోసం కాదు మీకు ఏది పదహారు రోజు ఇబ్బంది ఏదైతే ఈ పొల్యూషన్ ప్రాబ్లం ఏదైతే వస్తే ఎప్పుడైనా నాకు చెప్పండి దాన్ని పరిష్కారం నేను చేస్తాను తప్ప మిమ్మల్ని ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పెట్టే కార్యక్రమం చేయనని కూడా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా ఖచ్చితంగా కూడా మీ అందరూ కూడా మీకు సంబంధించి మీ గ్రామ ఉద్యోగాలన్నీ కూడా పల్లె పల్లెకి ఇస్తాం తప్ప బయట మరి యువకులకి అంత కూడా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది మీకు బాగా డెవలప్ అవుతుంది విలేజ్ అన్ని కూడా బాగా అవుతుంది అని కూడా అభివృద్ధి చెందుతుందని కూడా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా మరి మీ మీ యొక్క మళ్ళీ కూడా ఫిషరీస్ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని మళ్ళీ వాళ్ళు పంపిస్తాం దానికి సంబంధించి ఏ ఏ మీకు ఉపయోగపడతాయో అన్నీ కూడా వాళ్ళు చెప్తారు ఖచ్చితంగా కూడా మీకు మంచి జరుగుతుందని కూడా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా ఖచ్చితంగా మీరు ఈ ఈ హార్బర్ విషయంలో మీరు ఏమాటం అపోహలు కొంతమంది ఏదో చెప్తూ ఉంటారు అపోహలు నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు మీకు పొల్యూషన్ ప్రాబ్లం లేకుండా వేరే రోడ్ నుంచి వెహికల్స్ వచ్చే ఏర్పాటు కూడా రోడ్డు వేసిన తర్వాతే మీకు వెహికల్స్ వచ్చే కార్యక్రమం చేస్తారు కాబట్టి మీ ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ మరి పల్లెపాలకు సంబంధించినటువంటి డెవలప్మెంట్ విషయంలో మన ఆనంద్ గారు చెప్పినట్టు అన్ని రకాలుగా వాటర్ ట్యాంక్ ఒకటి అడిగారు ఖచ్చితంగా కూడా అది తొందరలోనే వాటర్ ట్యాంక్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తారని కూడా తెలియజేసుకుంటూ అన్ని రకాలుగా అన్ని విషయాలు మేము ఏర్పాటుగా ఉంటానని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా ఆరంభ డాక్టర్స్ ఆరంభ డాక్టర్స్